கணக்கில் ஆஸ்பிரி யூனிவர்சிட்டியில் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு ரிவைவல் என்ற வார்த்தை அனைவர் பயன்படுத்துகிறார்கள் என்ன ரிவைவல் அங்கே ஓடிட்டு இருக்கு இங்கே ஓடிட்டு இருக்கு என்பதை குறித்து இங்கே இருக்கிற பொழுது நான் பேசுவது சரியாக இருக்கும் என்று கருதுகிறேன் என்னுடைய பெயர் ஏப்ரஹாம் லிவிங்ஸ்டன் நான் ஆஸ்பிரியில் படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இறையல் மாணவனாக படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் கடவுள் பெரிய காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அநேக வாலிபர்கள் தங்களை இயேசுவுக்காக அர்ப்பணிக்கிறதை நான் பார்க்கிறேன் இந்த மாகாணத்தில் எத்தனையோ பேர் தங்களை அடிமைகளாக பேட் பழக்க வளர்த்துக்கிறதுக்கு அடிமைகளாக தங்களை ஒப்படைத்திருக்கின்றனர் எத்தனையோ பேர் கடவுளை விட்டு பின்வாங்கி போன ஒரு சூழ்நிலை திருச்சபை அவர்கள் ஒருபோதும் இவர்களை கண்டுகொள்வதில்லை பணம் புகழ் என்பதாக இந்த உலகம் சித்தரிக்கப்பட்ட உலகம் இந்த நேரத்தில் இந்த நேரத்தில் கத்தர் எட்டாம் தேதி பிப்ரவரி மாதத்தில் பயங்கரமான காரியங்களை செய்ய ஆரம்பித்தார் எப்பொழுதும் போல ஷேப்பல் சர்வீஸ் அந்த யூனிவர்சிட்டியில் நடக்கும் எல்லாரும் கண்டிப்பாக பங்கெடுக்கணும் எட்டாம் தேதி அப்படி ஒரு ஷேப்பல் சர்வீஸ் முடிந்த பிறகு பதினைந்து மாணவர்கள் அந்த மாணவர்கள் ஹர்ஷதாவினால் அவர்கள் உணர் உணர்த்தப்பட்டு அப்படியே ஜபத்திற்குள்ளாக கடந்து சென்றார்கள் கிளாஸுக்கு போகலை ஜபத்தில் அப்படியே தரித்திருந்தாங்க ஒரு மணி ஆச்சு திரும்பி போகலை அதே இடத்துல இருந்தாங்க சாப்பிட சாப்பிட்றத பற்றி அவங்க திங்க் பண்ணலை அதே இடத்துல இருந்தாங்க அப்படியே சில பேர் உள்ளே வந்து பார்க்கும்பொழுது இவர்கள் ஜபிக்கிறத பார்த்து அவங்களும் ஆவிக்குரிய கல ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளப்பட்டு திரும்பவும் அடுத்த கொஞ்சம் மாணவர்களும் இவர்களோடு சேர்ந்து தேவனை திதிக்க ஜெபிக்க இப்படியாக அவர்கள் நேரத்தை கடத்த ஆரம்பித்தார்கள் இது இப்படியே எங்கே போய் முடிஞ்சுன்னா கூட்டம் கூட்டமாய் மக்கள் சேர ஆரம்பித்தார்கள் இரவும் பகலும் ஆண்டவரை நோக்கி நாங்கள் கூப்பிட ஆரம்பித்தோம் பார்க்கடவுள் பெரிய காரியங்களை செய்ய ஆரம்பித்தார் அந்த நாளில் அந்த ஒரே ஒரு பில்டிங்க்கு மேலே மகிமையின் மேகம் மூடிட்டு அந்த மகிமையின் மேகம் கரு மேகமாக அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் அன்னைக்கு முழுத இருந்துச்சு வேறு எங்கேயும் இல்லை எல்லா பக்கமும் கிளியர் கிளவுட் அந்த ஒரே ஒரு இடத்துல அந்த கிளியரான ஸ்கை அந்த ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் கருமையான ஒரு மேகம் அது மலைக்கான அறிகுறி கிடையாது இடிக்கான அடி அறிகுறி கிடையாது இடி மின்னலுக்கான அறிகுறி கிடையாது ஆனால் அது ஒரு மகிமையின் மேகம் அதே இடத்துல கரெக்டாக அந்த யூனிவர்சிட்டி பில்டிங் மேலே அப்படியே நின்றுச்சு அந்த சேப்பல் மேலே வேறு எங்கேயும் அந்த கருமையான மேகத்தை நாங்கள் பார்க்கல அந்த நாள் முழுவதும் அந்த மேகம் நின்றுச்சு மட்டுமல்ல இன்னும் அதிகமாக என்ன சொல்லணும்னா அன்னைக்கு நாங்கள் ஒரு ஸ்ட்ராங் விண்டை நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணோம் இதை நான் யோசித்து பார்க்கும் பொழுது ஒன்று ராஜாக்கள் எட்டாம் அதிகாரத்தில் பத்தாவது வருஷம் சொல்லுது அண்ட் வென் த ப்ரீஸ் கேம் ஹவுட் ஆஃப் த ஹோலி பிளேஸ் அ கிளவுட் ஃபீல்ட் த ஹவுஸ் ஆஃப் லோர்ட் த்ரீஸ்ட் குட் நாட் ஸ்டாண்ட் டு மினிஸ்டர் பிகாஸ் ஆஃப் த கிளவுட் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த ஸ்ட்ராங் விண்டை குறித்து சொல்லணும்னா அப்போ சிலர் அதிகாரம் இரண்டு அதில் போட்டிருக்கு இரண்டாம் வருஷத்தில் சொல்லும் போது இந்த சடன்லி ஃப்ரம் ஹெவன் தர் கேம் அ சவுண்ட் லைக் த ரஷ் ஆஃப் த வைலண்ட் விண்ட் அண்ட் ஃபீல்ட் the entire house nanga in the willmore patanathile appadi oru experience nanga anubavithom vera engeyume vedari pottilla inda patanathile strong wind aala thookra alavukku oru wind mattumalla andha karmiyana meka angeda irundichu inda wind adha eduthu pogala adhe edathil irundichu na oru aachariyam ulle andha chapel ku la andha maanavargal aludhu aandavarta arpanikiradha na paathen நான் ஒரு நாலு மணிக்கு என்னோடய கிளாஸ் முடிச்சுட்டு நாலு மணிக்கு நான் உள்ளே போனேன் ஈவினிங் நான் முடிச்சுட்டு என்ன தான் நடக்குது அப்படின்னு முடிச்சுட்டு பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு நான் போனேன் நான் போய் பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவருக்கு அவர்களை அர்ப்பணிக்கிறது நான் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் நானும் அவர்களோடு சேர்ந்து ஆராதிக்க ஆரம்பித்தேன் டைம் போனதே தெரியல நான் வீட்டுக்கு வந்தது ஒரு மணி நைட்டு எந்த ஒரு ஷிப்புமே அப்படி ஒரு ஷிப்பை நான் அனுபவித்து கிடையாது கத்திரோடு ஸ்பெண்ட் பண்ண நேரங்கள் போகிறதே தெரியல நான் வந்த பிறகு கூட அவங்க அந்த ஹோல் நைட்டும் ஆராய்ச்சாங்க காலையில் திரும்பவும் போனேன் அவங்களோட ஆராதிச்சோம் இப்படியே ஒவ்வொரு நாட்களும் கடக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அநேக வர ஆரம்பித்தாங்க அந்த இடத்துல ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் உட்கரக்கூடிய இடம் ஒரு ஐநூறு பேர் முதல் நாள் இருந்தோம் ரெண்டாவது நாள் ஆயிரம் பேர் மூணாவது நாள் ஆயிரத்தி ஐநூறு நாலாவது நாள் ரெண்டாயிரம் அடுத்து இன்றைக்கி ஐயாயிரம் பேர் கூறியிருக்கிறாங்க இந்த பட்டணத்தில் ஈவன் நிறைய பேர் வந்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் ஒரு பெரிய மாறுதல்களை இந்த பட்டணத்தில் மனிதர்கள் அனுபவிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை அவங்க போகிற இடம்லாம் அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இதுதாங்க ரிவைவல் இது யாரோ ஆரம்பிக்கணும்னு கிடையாது இது கடவுள் நம்ம உள்ளத்துலேருந்து சொன்னார்னா 
நம்ம இன்றைக்கி ஆரம்பிக்கணும் கூடி ஜபிக்கணும் கூடி ஆண்டவர் ஆராதிக்கணும் ஏதோ கடமைக்கணும் சேப்பலுக்கு போகிற அல்லது சர்ச்சுக்கு போகிற இது கூடி ஆராதிக்கும் பொழுது அந்த உள்ளார்ந்த ஆசீர்வாதங்கள் உள்ளார்ந்த அந்த கடவுளுடைய மகிமையை நம்ம உணரும் பொழுது ஆண்டவர் பயங்கரமாக ஆசீர்வதிப்பார் உங்களை என்கரேஜ் பண்ணுறேன் நான் ஆண்டவர் இங்கு இருக்கும்போது இந்த பிரச்சனத்துக்குள்ளாக நான் கடத்தி செல்லப்படும் பொழுது பிரச்சாவியை நான் கடத்தி செல்லப்படும் பொழுது நான் ஜபிச்சது தான் ஆண்டவரே இந்திய தேசத்தில் இப்படி ஒரு விவாயம் வரணும் இது தானாக வரக்கூடிய இது இது தானாக சேர்ந்த கூட்டம் இது யாரும் சொல்லி சேர்க்கலை இன்னைக்கு இந்தியாவில் இப்படி ஒரு காரியம் நடக்குமா அப்படின்றத நீங்கள் சிந்திச்சு பார்க்கணும் இப்படி ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் எழுப்ப முடியும்னா இதை நம்ம அர்ப்பணிக்கணும் இன்னைக்கு பெரிய பெரிய சபைகளுக்கு ஆண்டு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை கொடுத்துருக்காரு ஆனால் நிறைய பேர் செய்கிறது இல்லை இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை எடுத்துக்கிறது இல்லை இங்கே சபைக்கு கொடுத்தாரு இந்த ரெஸ்பான்சிபிலி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை ஆனால் சபை எடுத்துக்கல அதனால இந்த யங் ஜெனரேஷன் கடவுளே போய் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அதுக்கு தான் நாங்கள் இங்கே பார்க்குறோம் யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டியாக வந்து எங்களோட ஆராதிச்சு அங்கே போகும்பொழுது அந்த யூனிவர்சிட்டியில் ரிவாய்கள் நடக்க ஆரம்பிக்கும் என்ன ஒரு ஆச்சரியம் பாருங்கள் ஒரு இந்த வாலிபர்கள் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படணும்னு கடவுள் ஆல்ரெடி நியமிச்சிட்டாரு ஆனால் சர்ச்சை எதுவும் செய்யலை கடவுள் எங்கே ஆரம்பித்தாரு மக்கள் வர ஆரம்பித்தாங்க இப்போ மக்கள் போய் செய்ய வேண்டியது அங்கே ஆயத்தப்படுத்தக்கூடிய தான் இன்னைக்கு இங்கேருந்து நான் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் நீங்கள் ஆயத்தப்படணும் கடவுள் ஆராதிக்கணும் யார் வர்றாங்களோ இல்லையோ ஆனால் ஆண்டவர் நினச்சாங்கன்னா உங்களை கொண்டும் பெரிய மனிதர்களாக உருவாக்க முடியும் நீங்கள் ஒரு வேலை நினைக்கலாம் அண்டவரே நான் ஏதோ அற்பமான மனிதன் என்னால் என்ன செய்ய முடியும் டபுள் மோர் பட்டணம் கூட போன வாரம் வரைக்கும் ஒரு அற்பமான பட்டணம் யார் இந்த பட்டணத்துக்கு வர வரணும்னு யோசிக்க மாட்டாங்க இந்த பட்டணம் ஒரு கண்ட்ரி பிளேஸ் ஒரு ஃபார்மிங் பிளேஸ் ஆனால் யார் இங்கே வரணும்னு யோசிக்கிறது இல்லை ஆனால் இன்னைக்கு ஆண்டவர் பயன்படுத்துகிறாரு எல்லாம் ஃப்ளைட் ஏறி வந்து நிற்கிறாங்க இன்னைக்கு காலையில் கூட நான் பார்க்கும்பொழுது கொடை பிடிச்சிட்டு மலையிலையும் கொடை பிடிச்சிட்டு உள்ளே போகணும்னு லாங் லைனில் நின்றுட்டுருக்காங்க அந்த ஆவிக்குரிய பசி ஆவிக்குரிய அந்த தேடல் நானும் ஆண்டவருக்குள்ள அந்த அந்த வைராக்கியமாக நின்று அவருக்காக எழும்பி பிரகாசிக்கணும் என்னை பயன்படுத்துங்கன்னு அந்த வாசலில் கொடையை பிடிச்சிட்டு அந்த மலையில் நிற்கிறாங்கல்ல அந்த நிலை வரும்பொழுது தான் நமக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு ஆண்டவரே நான் உங்களை நம்புகிறேன் எந்த அளவுக்கு நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் இந்த கூட நான் யோசிக்கும் போது இந்த கூட்டம் வேணால் தேட்டரில் போய் நிற்கலாம் அல்லது இந்த கூட்டம் வேணால் வேற எங்கேயாவது போய் நிற்கலாம் ஆனால் ஆராதிக்கிறதுக்கு லைனில் இவ்வளோ பேர் வெயிட்டிங்கில் இருந்து ஆராதிக்கணும்னா இவ்வளோ பெரிய விஷயம் இடம் காலியாக காலியாக ஒவ்வொருத்தவங்களாக உள்ள போகிறாங்க அது வரைக்கும் கொடையை பிடிச்சிட்டு பாடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இப்படி நம்மளால் இருக்க முடியுமா இதாங்க உண்மையான மர்ம லட்சியம் இதுதான் உண்மையான ரிவாய்வு இது உள்ளேருந்து வர்றது அசுத்தாவி கொண்டு வர்றது ஏதோ கடமைக்காக நான் சர்ச்சுக்கு போகிறேன் ஏதோ நான் கடமைக்காக ஆண்டவர் ஆராதிக்கிறேன் இல்லை ஆண்டவர் ஆட்கொள் ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னு நீங்களே உங்களை நீங்கள் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது யார் நினச்சாலும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது சார சாரியாக மக்கள் வர ஆரம்பிப்பாங்க நான் நிறைய பேஸ் இருக்குது நான் என்கரேஜ் பண்ணணும் விரும்புகிறேன் ஒருவேளை உங்கள் சபையில் யாரும் வரலனா நீங்கள் ஜபிக்கலன்னு அர்த்தம் கண்ணீரோடு ஜபிக்கணும் துதிக்க ஆரம்பிங்க ஆண்டவர் துதிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் மக்களை கொண்டு வருவார் ஆண்டவர் மக்களை கொண்டு வரும்போது தேசம் கவனிக்கும் தேசம் உங்களை கவனிக்கும் போது உலகம் உங்களை கவனிக்கும் ஆண்டவர் பயங்கரமாக உங்களை நிலைநிறுத்துவார் இந்த ரிவைவல் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகணும் நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகலைன்னா கடவுள் நம்ம பயன்படுத்த முடியாது நீங்கள் இன்றைக்கே அர்ப்பணிங்க 